Det här exemplet gjorde vi i förra filmen. Bestämde derivaten, lutningen på kurvan i punkten P. Fick den till 6. Och nu ska vi jämföra detta vi har gjort med hur derivatens definition ser ut på formelbladet. Och för att få plats med den här så tänker jag ta bort den här bilden nu. Bilden var ju egentligen lite överflödig. Det var ju bara för att visa på de här två punkterna. Men den tar jag bort nu. Här ser ni istället då definitionen av derivata som den ser ut på formelbladet. Att vill jag bestämma derivatan i en punkt A. Det jag behöver göra är att först ställa upp min differenskvot. Det är detta uttrycket jag har här. Det är ju egentligen y2 minus y1 och x2 minus x1 som jag har här. Detta är min differenskvot. Den ska jag ställa upp och sen när jag har förenklat den så ska jag bestämma gränsvärdet. Jag får när jag låter h gå mot noll. Och då kommer jag få derivatan i min punkt. Och ska jag då använda den definitionen? Ja då behöver jag veta i vilken punkt ska jag bestämma derivatan. Det är punkten 3 hade jag här. Det är mitt a då. Sen behöver jag min funktionsformel. För att kunna ställa upp de här f av a plus h minus f av a. Och då ställer jag upp den här differenskvoten först då. Med hjälp via min funktion sen så kommer jag vidare här i min förenkling. Kan ställa upp y2 minus y1 f av 3 plus h minus f av 3. Och sen går vidare i min förenkling. När jag har förenklat så långt som möjligt. Då gör jag det här steget. Att jag verkligen bestämmer derivatan. Verkligen bestämmer gränsvärdet när h går mot noll. Och det var det sista jag gjorde här. När jag väl hade förenklat den här differenskvoten. Då tar jag med mig det. Och stoppar in och bestämmer gränsvärdet när h går mot noll för det här uttrycket. Och då får jag min derivata. Och nu vill jag att ni själva ska öva på detta. Ni ska få den enklaste funktionen man kan tänka sig i dessa sammanhang. x upphöj till 2. Med hjälp av derivatans definition så vill jag nu att ni bestämmer derivatan f' av 1, derivatan f' av 2 och f' av 3. Och då kommer ni att upptäcka någonting när ni har gjort det här. Så prova gärna själv härifrån om ni vill. Och då behöver ni pausa filmen. Annars kommer ni att få lyssna på att jag hjälper er med en av de här. Det är ju tre punkter ni ska bestämma lutningen där i vatan i. Och jag kommer att hjälpa er här nu med den första om ni vill. Annars stoppa filmen nu. Första var ju den här då när jag ska bestämma f' av 1. Och tittar jag då på derivatans definition så är det ju 1 som nu kommer att vara mitt a. Men när jag nu ska använda den här derivatans definition då skulle jag ju börja och ställa upp den här differenskvoten. Här har jag mina två punkter, jag har mina två y-koordinater och jag har mina två x-koordinater. Och då om jag ska ställa upp differenskvoten här nu då, y2 minus y1, x2 minus x1. Då ska jag ju ta f 
av a plus h. a i den här uppgiften är ju 1. Jag skulle bestämma f prim av 1. Så f av 1 plus h minus f av 1. Det är mina y-värde. Mina x-värde är 1 plus h och sen minus 1. Så i nämnaren kommer 1 minus 1 att ta ut vart annat. Och det kommer du ju alltid göra. Ibland ser man det inte ens i formeln här. För även här är det ju så att a minus a tar ut varandra. Jag kommer att ha bara h i nämnaren. Nästa steg då är ju då att beräkna de här två y-värdena. Eller bestämma dem i alla fall. Och då behöver jag ju gå och hämta min funktionsformel. Den är nödvändig för mig. Och det är den nu som bestämmer hur lång min förenkling blir. Denna kommer att bli ganska kort. För när jag nu ska ta och bestämma f av 1 plus h. Då ska jag ju ta 1 plus h och mata in istället för x. Och då kommer det att bli 1 plus h som ska tas i kvadrat. Och sen inget mer. Då är jag färdig med den. Sen ska jag ju ta och bestämma f av 1. Och då matar jag in 1. Och jag ska ju minska så minus 1 upphöjt till 2. Och där är jag också redan färdig. Så här behövde jag ju inte ens ta med någon parentes. Sen ska alltihop delas med h. Sen utvecklar jag med kvadreringsregeln. Får 1 i kvadrat 1. Dubbla produkten plus 2h plus h2. Och sen blir det minus 1. Och då händer ju detta igen att konstanta siffrorna tar ut varandra där. Kvar har vi 2h plus h upphöjt till 2 delat med h. Här kan jag bryta ut h i täljaren. Och få kvar 2 plus h i parentesen. Och då när jag lyckats bryta ut h kan jag också förkorta bort det. Så kvar den här differenskvoten i sin enklaste form blir 2. Plus det där lilla håret. Då är jag färdig med det här första biten. Och nu ska jag bestämma gränsvärdet. Nu ska jag låta h gå mot 0. Och då kommer jag bestämma det jag ville bestämma. f prim av 1. Det kommer jag få om jag tar gränsvärdet. När jag låter h gå mot 0. För den här differenskvoten som jag nu här då har förenklat till sin enklaste form. Och då matar jag in den enklaste formen här då istället för hela detta. Och i det uttrycket så är det lätt att se vad detta närmar sig när h går mot 0. När h går mot 0 så kommer ju detta att närma sig 2. Så derivatan när x är 1, den blir 2. Så nu kan ni göra samma sak för de andra. Och sen dra en slutsats. Vad är det du upptäcker? Och det får du göra nu, för nu kommer jag strax att presentera slutsatsen. Här, om du då själv har gjort färdigt så kommer du upptäcka att derivatan f prim när x är 2, den blir 4. f prim när x är 3, den blir 6. Och då kan man ju se ett mönster här. Att beroende på vilket x-värde jag väljer här 
så verkar det som derivatan alltid blir dubbelt så stor. Och det skulle jag till och med faktiskt kunna formulera i så fall en formel för. Nu kan jag ju inte vara säker på denna ännu. Vi ska bevisa det i nästa lektion. Men jag skulle ju kunna tänka mig eftersom jag ser de här tre så skulle jag kunna tänka mig att det skulle bli så här att om jag tar f' av x så kommer det att bli dubbelt så stort som x. Alltså om jag hade tagit f' av 4 så borde jag fått 2 gånger 4, 8. För det verkar som derivatan alltid blir dubbelt så stor som x-värdet. Så det här ska vi se om vi verkligen kan bevisa att det alltid är så nästa gång. Innan dess tänkte jag att ni skulle göra en övning till. Den kommer här. Ni ska göra samma sak igen. Fast nu har ni en ny funktionskurva. Visserligen ganska lik den för, förra. x upphöjt till 2 minus 3 är det nu. Och det är derivatan i de här tre punkterna igen. f prim 1, f prim 2 och f prim 3. Bestäm de här med derivatans definition och se vad du upptäcker nu då. Så du får pausa filmen här. Behöver du en liten ledtråd kommer jag att göra f'1 här strax. I alla fall teckna ner lösningen på den så att du kan jämföra om du har gjort rätt. Ska jag bestämma f' av 1 då är det ju a som ska vara 1 nu då. Så jag ställer upp differenskvoten, hämtar min formel och matar in. Tänk på att göra en ny stor parentes här så att vi inte missar det teckenbytet. Här är differenskvoten förenklad så långt som möjligt. Så min derivata f' av 1 kommer jag nu få om jag låter h gå mot 0 i det här förenklade uttrycket. Och då kommer denna derivatan att bli 2. Och om ni själv gör de andra två så kommer ni att upptäcka att f' av 2 blir 4. f' av 3 blir 6. Exakt samma resultat som vi fick förra gången. Hur kan det komma sig då? Det verkar ju inte som den här minus 3 har någon betydelse alls. Varför har den inte det då? Det ser vi ganska tydligt om vi försöker få in bägge de här två kurvorna i samma bild. Jag ska försöka ordna det här nu. Här ser vi både funktionen x upphöjt till 2 och funktionen x upphöjt till 2 minus 3. Och de här två andra gasfunktionerna har ju faktiskt en identisk form. Och det enda som skiljer dem åt det är ju att den här andra kurvan den är förskjuten tre steg ner i höjdled. Den sista konstanta siffran förskjuter kurvan i höjdled. Det här är min grundkurva som går genom origo, men här har vi samma kurva förskjuten tre steg neråt. Och den här förskjutningen påverkar ju överhuvudtaget inte lutningen i varje punkt. Lutningen när x är 1, lutningen på kurvan, är samma, bägge kurvorna, bägge funktionerna. Alltså är derivatan den samma. Likaså när x är 2, lutningen på kurvan är den samma. Den blev 4 när vi räknade ut den. Och när x är 3 i de två gröna punkterna är lutningen också den samma. Derivatan blev den samma, 6. Och i nästa film då, nästa lektion ska vi bevisa det här och sen skaffa oss enkla regler så vi slipper gå den här långa vägen varje gång.